Sejam todos bem-vindos ao canal Dan Postou. É, desta vez vou falar sobre uma planta bastante conhecida também aqui no Nordeste brasileiro. Estou trazendo vídeo de plantas populares aqui da minha região. Desta vez eu vou falar da planta chamada Xanana. Antes de iniciar e falar referente aos benefícios que essa planta pode trazer à saúde humana, eu quero primeiramente falar da diferença que ela tem de uma outra planta que é semelhante a ela e que vem sendo divulgada aí nos vídeos mostrando como que ambas são a mesma. Mas antes quero trazer essa grande diferença aqui das duas, que elas são diferentes tanto na sua aparência como nas suas propriedades medicinais, ok? Então vamos iniciar aqui essa diferença entre esses dois tipos de planta que é a xanana e a damiana. Então, a xanana ela não é igual à damiana, nem na aparência e muito menos nas suas propriedades medicinais. Então vamos saber qual é a diferença. Primeiro elas diferem até no seu nome científico. A xanana tem por nome científico Turnera umifolia e a damiana tem seu nome científico Turnera difusa. Já difere aí. Outra diferença entre as duas é a cor da flor. A xanana tem sua flor cor creme com um fundo amarelado e é maior que a damiana. Já a damiana tem sua flor totalmente amarela e é menor que a xanana. Já as suas propriedades medicinais elas também diferem e eu não vou citar aqui as diferenças das propriedades medicinais das quais as duas tratam, mas vou falar aqui somente das propriedades medicinais da xanana, ok? Então a xanana, que é essa planta que vocês estão vendo aí no vídeo, linda, né? Ela tem ação antioxidante, anti-inflamatória, protetora do intestino, ela tem ação de controle da glicemia, é antibiótica, ela potencializa o uso dos antibióticos comerciais, ela tem ação no controle de bactérias e fungos, auxilia no tratamento das superbactérias, que são as bactérias resistentes, é antitumoral, eleva as atividades do sistema imunológico, que é a defesa do organismo contra ameaças à saúde e muito mais. Então esses são os principais campos de ação da xanana. Agora vamos a algumas doenças que ela combate de forma eficaz, ditas tanto por relatos populares como também com comprovação científica. E entre as principais doenças que essa planta combate, o chá dessa planta, na verdade, estão bronquite, corrimento vaginal, dores em geral, febre, má digestão, reumatismo, o tratamento do HIV ou AIDS, gastritis, úlceras, diabetes e hemorragias. Combate o câncer de mama, ela também tem efeito antibiótico, infecção urinária, cólicas menstruais, protege o fígado, combate a bactérias, auxilia no tratamento da pneumonia e muitas outras doenças são curadas com essa planta xanana. Então logo, é uma planta incrível que você deve ter aí plantada no seu jardim. Um fato curioso também sobre ela, e por isso ela, tem, ela recebe um nome Bom Dia, é o fato de que você só vai encontrar essa planta com essas flores abertas, dessa forma aqui linda e maravilhosa, pela manhã até mais ou menos ali umas 9 e meia, 10 horas. Depois disso, você vai encontrar essas flores desse jeito aqui, ó, com as flores fechadas, né? Ela vai automaticamente se fechando. Veja que já tem algumas, veja que ainda tem algumas que estão abertas, mas a grande maioria desse, desse pé que você está vendo aí, ó, já estão fechadas. Daqui a alguns minutos, todas elas estarão fechadas. Então, à tarde, praticamente, você não encontra nenhuma flor aberta. Todas elas estão fechadas. Por isso, ela recebe nomes como, por exemplo, o nome de Bom Dia, né? Além de tudo, as, essas flores lindas que a xanana possui, elas são comestíveis. Você pode tirar ela do pé, né, se tiver plantado em um local limpo, e assim que tirar já comê-la. Né? Ela tem um sabor adocicado e é fonte também de vitaminas para a saúde humana. O modo de preparo do chá da xanana é o seguinte. Você vai usar os seguintes ingredientes. 30 gramas de folha de xanana picada e lavada para meio litro de água e o modo de preparo é o seguinte você põe a água na panela e deixa ele iniciar a fervura né? quando já estiver fervendo você adiciona as 30 gramas de folha de xanana picada né? e lavada como dito anteriormente e tampa a panela né? deixa ela tampada né? que é o abafe deixa ela abafada e deixa ferver por mais ou menos 5 minutos após essa fervura você pode apagar o fogo deixa em fogo baixo né? para facilitar após essa fervura você apaga o fogo e deixar ele descansar por uns 5 minutos mais ou menos ou se preferir toma ele quente mesmo pegando fogo como ele vai estar tá, né porque vai estar tá muito quente né toma esse toma esse chá duas vezes ao dia não ultrapasse sete dias no tratamento né faça tratamento de períodos curtos não faça tratamento não faça tratamento de períodos longos para que 
para que os componentes da xanana não venham a ficar no seu organismo e possa causar problemas futuros. E também para que seu organismo não se acostume com os efeitos medicinais da xanana e no futuro ele, é, que você precise da, dos efeitos dessa planta, ela não tenha assim seus efeitos maximizados, pois o seu corpo já tem se acostumado com os efeitos medicinais dela, ok? Então esse é o modo de preparo e também o modo de tomar seguro para que você não tenha problema algum com a xanana.